ذهبي انتم وامي ونفسي امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ایک ان سے ربط ہے امامت اور مہدویت کا ربط ہے ایک فقط شخصی ربط ہے مثلا ایک ہمسائے کے طور پر کسی کا تعلق ہو ایک امام ناصر کے اعتبار سے کہ میرے تو ناصر ہیں میں تو اس اعتبار سے ان سے تعلق رکھتا ہوں میں نے تو ہمیشہ یہی پہچانا ہے کہ انہوں نے میری مدد کی ہے اس لئے میں نے ہمیشہ انہیں شفیق رعوف مہربان پایا ہے بقیہ ربط کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے بقیہ ربط ہیں یا نہیں ہیں میں نے تو انہیں ناصر پایا ہے ایک شفیع المذنب کے گناہوں میں میری شفاعت کرنے والا ہے ایک نے فقط یہ والا تعلق قائم کی ہے ایک نے محبت کا تعلق ایک نے زیارت کا تعلق توصل کا تعلق تبرک کا تعلق بعض ہیں جنہوں نے عریضہ لکھنے کا تعلق قائم کی ہے عریضہ لکھی ہیں کیا پہچانتے ہیں امام زمان علیہ السلام کو کیا ایک ذات ہے غیبت میں ہے عریضہ لکھیں تو پورے ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق امامت و مہدویت کے باپ سے ہو چاہے اسے امام کی طرف سے کوئی مدد موصول ہو یا نہ ہو وہ تو فدا کرنے کے لیے اپنے امام پہ سب کچھ جو علت و فدا کا یہ محاورہ اور یہ شعار اصحاب آئیم علیہ السلام میں رائش تھا جو علت و فدا کا کہ میں یہ جان مال نفس اہل و عیال سب آپ کی اوپر قربان ہو ابھی تو وقت قربان کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے زیارت آشورہ نے بھی امام منصور کا تعارف کرایا ہے ایسا شعار دیکھیں کیسے تبدیل ہوتے ہیں اگرچہ یہ عالی مدد معنی کے اعتبار سے برحق ایک معنی ہے لیکن شعار اصحاب آئیمہ علیہ السلام یہ شعار نہیں تھا شعار جو علت و فدا کا یہ شعار تھا آئیمہ علیہ السلام کے اصحاب کا یا علی مدد میں امام ناصر ہیں ہم منصور ہیں لیکن جو علت و فدا کا میں ہم ناصر ہیں امام منصور ہیں جن کی مدد کی گئی ہے جو علت و فدا کا یہ تعارف آئیم علیہ السلام کے اصحاب میں آئیم علیہ السلام کے لیے جو شعار انہوں نے بلند کیا وہ جو علت و فدا کا تھا کہ میں قربانی دینے والا ہوں میں قربان کرنے والا ہوں میں ہر شئے کو لٹانے والا ہوں یہ اگر دلوں کے اندر جذبہ موجود نہ ہو زیارت آشورہ نے کون سا امام ہمیں تعارف کرایا ہے امام منصور تعارف کرایا ہے یا امام ناصر تعارف کرایا ہے امام زمان علیہ السلام کا زیارت آشورہ میں جو تعارف موجود ہے وہ یا صاحب الزمان عدری کنی والا تعارف موجود نہیں ہے زیارت آشورہ میں جو علت و فدا والا تعارف موجود ہے امام منصور کا تعارف موجود ہے لہذا ہاں ٹھیک ہے وہ والا تعلق رکھنے میں عیب اور حرج کوئی نہیں ہے لیکن شیعہ اس وقت کہلائے گا جو فداکار عیسار قربانی دینے والا ہو جو اپنی جان مال عزت امام کی راہ میں لٹانے والا ہو جس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ امامت کی راہ میں سب کچھ لٹا دے رحمت اللہ و برکاتہ